എല്ലാവരും സുദിനത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഏവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ പ്രസന്നമായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ദിവസം ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും ഒക്കെ തുറന്നു കാട്ടുന്നവയാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യ രചനകളെല്ലാം തന്നെ ആഖ്യാന ശൈലിയിലും ആശയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന നിരവധി കവിതകളും കഥകളും ലേഖനങ്ങളും മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചൻ സുദിനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം രചനാവിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സുദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ സാറിൻ്റെ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സർഗ പ്രതിഭ തന്നെയാണ് സാർ എന്ന് പറയാം കാരണം പല എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് സാറിൻ്റെ രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബാല്യം തന്നെയായിരുന്നില്ലേ സാറിൻ്റെത് എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വായനയുടെ പ്രത്യേകത അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ പന്ത്രളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക ദിവസവും രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിൽ രാവിലെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഞാനന്ന് രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുക ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഈ ഷെൽഫിൽ നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഈ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ ചിലപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പുസ്തകമൊന്നും വായിച്ചിട്ടുമല്ല അപ്പം വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സഹകരിച്ചും ഇടപെട്ടും അതിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയും നമ്മളിൽ അറിയാതെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ അല്ലെ വായന പുസ്തകം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കണം ഇത് ഇത് വായിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം എന്നൊന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ അതുപോലെ അച്ഛനുമായിട്ട് മിക്കവാറും ആഴ്ചകളിൽ ഈ പുസ്തകശാലകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അച്ഛന് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികളിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരികല്ല അല്ലെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പോലല്ല നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛന് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് ആ ബുക്ക് ഷോപ്പിലെ ഒരു ഷെൽഫിനടുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സമയം മറ്റൊരു ഷെൽഫിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് തന്നെ ചേർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളോടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് അന്ന് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ വായന വേറൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അച്ഛൻ കൂടുതലും ബയോഗ്രഫിയും ക്രിറ്റിസിസവും ഒക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സൗതവുമാരി കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കിത്തത്തിന്റെ ഈ ഇടത്തി നൊണയ പറയൂ എന്നുള്ള പുസ്തകം സൗതവുമാരിയുടെ വാഴത്തൻ ഒ എൻ വിയുടെ വളപ്പൊട്ടുകൾ ഒ എൻ വി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് വളപ്പൊട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഴത്തൻ സുഹൃതകുമാരി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ ഇന്ന പുസ്തകം വേണമെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തി അച്ഛൻ അത് വാങ്ങിത്തരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായനയിൽ അഭിരുചിയിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കോളേജിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഴുത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛൻ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളാകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളായി മാറുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബഷീറിന്റെ കൃതികൾ എടുത്ത് തേടി പിടിച്ച് വായിക്കും വായനയുടെ രീതി മാറും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനെ എഴുത്തുകാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആവേശിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അപ്പോഴും നമുക്കൊരു എഴുത്തുകാരനെ കാണണമെന്ന് തോന്നും അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നും ഇതൊക്കെ എല്ലാ ചെ
നമ്മൾ അച്ഛനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ വീടുകളിൽ പോവുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും എങ്കിലും ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വായന രൂപപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അയാൾ വീണ്ടും മുന്നേറുകയാണ് അത് മാത്രല്ല പേരിലുള്ള ഒരു സവിശേഷത ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ പേര് പിന്നീട് മാറ്റുന്നതാകാം ഇത് താങ്കളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാനിതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേര് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണല്ലോ ഇത് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും ഈ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എഴുത്തുകാരൻ ആനന്ദ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്തോ കാര്യത്തിന് ചെന്നതാണ് അപ്പൊ ആനന്ദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആനന്ദ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ പേരെങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആനന്ദ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ പേരെങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്റെ വീട്ടുപേരാണ് പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്ത് എന്നാണ് എന്റെ കൊല്ലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വടക്കുന്തല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എന്റെ വീട്ടു പേര് പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്തെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ആനന്ദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ആനന്ദ് വീണ്ടും മൗനമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ വലിയ കൗതുകത്തോടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കുള്ള കത്തുകൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വിലാസത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ എന്റെ വീടിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴും ബന്ധിച്ച് അഴികത്തെന്നാണ് അപ്പം അത്രയും കൗതുകത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നേരത്തെ ഇരുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഒരിക്കൽ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഉളിയന്നൂർ എവിടാണ് വീടെന്നാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആലുവയുമായിട്ടോ ഉളിയന്നൂരുമായിട്ടോ പെരുന്തച്ചനുമായിട്ടോ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുപേര് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കക്കാടിന്റെ അത് ഞാൻ അത് അതൊരു ഒരിടത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കോഴിക്കോട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എൻ എൻ കക്കാടിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ശ്രീദേവി ഇടത്തി എന്ന് പറയും ഇടത്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുണ്ട് സംസാരം മറ്റു പോലെ വഴിക്കും പോയി എന്റെ പേരിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കക്കാടിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പുള്ളിക്കാരി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധു വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ അത് അത് എന്റെ മരുമകള് മകന്റെ ഭാര്യ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുന്തച്ചന്റെ ഇതിൽ പറ്റതല്ല എന്റെ വീട്ടുപേര് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു മറുപടി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ പെരുന്തച്ചൻ അഴുകത്ത് ആ ഒരു ടൈറ്റിലില് ഒരു വീട്ടുപേരിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചിലപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഇത് മാത്രം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ആ വീട്ടുപേരിൽ ഒരു കവിത എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോഴ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്ത് പിന്നീട് എന്റെ കവിതകൾ ചേർത്ത് പുസ്തകമാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടുപേരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി കാണില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിലെ കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു വീട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പനയും കാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഈ ഈ പുസ്തകം ഈ ഇതിലെ കവിത ഈ പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്ത് എന്നുള്ള കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു കൽപ്പണിക്കാരൻ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് വീട് കാണാൻ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് രണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലില്ല അടുത്ത മാസം വരുത്തതേ ഉള്ളൂ അത് എന്നാലും എനിക്കത് വരണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വീട്ടിലുണ്ടോ എനിക്ക് അത്ഭുതം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്ത് പെരുന്തച്ചൻ അഴികത്ത് എന്നാണ് വീട്ടുപേര് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്കൊരു മംഗലപ്പാല രാത്രി ഡിയോഡറിന്റെ പൂശി നിൽക്കുന്ന കാമുകനെ പോലെ കട്ട ഇരുട്ടത്ത് അനങ്
യക്ഷി നല്ല മൂടിലാണോ എന്ന് നോക്കാനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി വലിയ വിളച്ചിൽ കാണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് യക്ഷികളോടും ഞാൻ വരാൻ പറയുമെന്ന് യക്ഷി ഭീഷണി മുഴക്കും പെരുന്തച്ചനഴികത്തിലെ വരരുചിയെയും പറയുകയും തിരക്കി ഞാൻ ആ വഴി ഈ വഴി സഞ്ചാരം പടിഞ്ഞാറേക്കുന്നിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എഴുത്തിലെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു പെരുന്തച്ചനഴികത്ത് അങ്ങനെയൊരു വീടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഏതെങ്കിലും വായനക്കാരൻ കത്തെഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് സി വിയെ ഓർത്തു ഈ വീടിനെ ഓർത്തു ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീട് ഇതെന്തൊരു നശിച്ച വീട് പിന്നാലെ തോന്നും ഇത്ര നല്ലൊരു വീട് വേറെ ഇല്ല പിന്നെ മനസ്സിലായി പെരുന്തച്ചൻ്റെ കുളം പോലെ ഓരോ ദിക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആകൃതി പോലെ അവനവൻ്റെ നേരും നിറയും പോലെ ഇതും നല്ലതോ ചീത്തയോ ആവാം അപ്പോൾ ഹാ ഹാ നിങ്ങൾക്കും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്തച്ചനഴികത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ മറ്റ് എല്ലാ രചനകളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പേരെടുത്ത കഥകൾ പേരായ നിന്നേഹ എഴുത്തു മേശകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന രചനകളാണ് കാരണം എഴുത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുത്ത് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പേരെടുത്ത കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള പല രചനകളും പല സാഹിത്യകാരന്മാരും എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ കഥകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രചനകൾക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണല്ലോ സാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മനോരമയിൽ പലയിടത്തായിട്ട് എഴുതിയ പങ്ക്തികളും ഒക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിലും പേര് എടുത്ത കഥകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേരുകൾ എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് കൃതികൾക്ക് ആ എഴുത്തുകാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പേരിട്ടത് എന്നറിയുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹവുമായിട്ട് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരെ സമീപിച്ചു എം ടി യോട് ചോദിക്കുന്നു എം ടി എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നത് അപ്പോൾ എം ടി പറയുന്നു ഞാനത് ആദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം ടി ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പേര് എഴുതി വെക്കുമെന്ന് ഇപ്പം മഞ്ഞ എന്നാണെങ്കിൽ എം ടി ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അത് സ്നോ എന്ന് എഴുതി വെക്കും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നീടാണ് ആ പേര് അങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിലരുടെ സർഗശീലങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സർഗപരമായ എഴുത്തുകാരന് ഓരോ ശീലങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പൊ എം ടി വിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ എം ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിലത് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ചിലത് എഴുതുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാലുകെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ആ പേര് വന്നത് ചിലത് ആദ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എം മൂന്തനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ അപ്പൊ മൂന്തനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ സ്കൂൾ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു നോവൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺ ദി ബാങ്ക്സ് ഓഫ് എ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റില് അതിനുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഞാന് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന പേര് ഇട്ടു അപ്പോഴ് വീണ്ടും മൂന്തൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഏത് നഗരത്തിൽ ചെന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ ഒരു നദിയുണ്ടോ അത് എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ തീരത്ത് പോയി കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാനൊരു മയ്യഴിക്കാരനായത് കൊണ്ട് മയ്യഴിപ്പുഴയോടുള്ളതുപോലെ ഒരു ഇഷ്ടം വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നാലും ഞാൻ അവിടെ ഒരു നദി എവിടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൗതുകമുള്ള ഒത്തിരി മറുപടികൾ നമുക്ക് എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പെരുമ്പടവം സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ അത് ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അല്ല അത് അതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പേരുകൾ വരെ സങ്കീർത്തനം എന്നിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വീടുകൾക്ക് വീട് വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പേരിടുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്റെ തന്റെ പുസ്തകം തന്റെ നോവൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് പെരുമ്പടവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സന്തോഷ ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു കഥയുടെ പേര് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇരുപത്തിനാല്
ഒരു 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 വലിപ്പം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അതായത് സെന്റിന് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിജിറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ചതിക്കുന്നതിന്റെ കഥയാണത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിവസവും എന്റെ പേരിനെ ചൊല്ലി തന്നെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പേരുകളുടെ മറ്റ് പലതരം സ്ട്രീമുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ ചിന്ത എന്റെ പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് ഞാൻ പലതരം മറുപടികൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും പേര് എന്റെ ഒരു കൗതുക മേഖലയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ബോധപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എന്റെ പേരെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് പേര് വന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് നോവലുകൾക്ക് പേരിട്ടത് എങ്ങനെ അതുമാത്രവുമല്ല ഈ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖസാഖ് അതും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഖസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ഇഷ്ടം കാരണം ഒരാൾ അയാളുടെ മകന് പേരിട്ടത് ഇതിഹാസ് ഖസാഖ് എന്നാണ് അയാൾക്കൊരു മകളുണ്ടായപ്പോൾ അയാൾ മകൾക്ക് പേരിട്ടത് മേഘ ഖസാഖ് എന്നാണ് അയാൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനും പേരിട്ടത് ഖസാഖ് എന്നാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും എഴുത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരല്ലാത്ത ആരാധകരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷാജി കൈലാസിനോട് ചോദിച്ചു ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അത് പൂമുള്ളി മനയിലെ ആറാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആറാം തമ്പുരാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷെ ഷാജി കൈലാസനോട് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രവുമല്ല ആ പേര് ഇടാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ കാര്യം ആറ് എന്റെ ഭാഗ്യ നമ്പറാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പണ്ട് മുതലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാം നമ്പർ മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് അത് പലർക്കും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അത് സത്യമോ അസത്യമോ ആകാം അതിന്റെ പിന്നിൽ പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അത് നാനൂറ്റി രണ്ടായാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന നമ്പറാണ് രണ്ട് താഴേക്ക് വരും രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോഴ് എനിക്ക് അതിനകത്തിൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നി മാത്രവുമല്ല ഷാജി കൈലാസ് പറഞ്ഞു തന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത് പുള്ളിയുടെ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മറ്റു പല പ്രമുഖരായ സംവിധായകരുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ് പത്മരാജൻ സിനിമകളുടെ ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം ടൈറ്റിൽസ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ പോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ് ടൈറ്റിൽസും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആ ഒരു എന്താണ് നൊമ്പരത്തിപ്പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് അദ്ദേഹം അതെ കമൽ കമലിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ കമല് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിറയെ കുട്ടികളാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കമലിൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കമൽ ഇത്രയൊക്കെ പ്രസിദ്ധനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ബാഗും കൊടയും എല്ലാം കൂടെ കമലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കമലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കമൽ ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ വന്ന് തന്റെ തൊഴിലേക്കും ചായുന്നുണ്ട് അപ്പോഴീ കുട്ടികൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് മറ്റു കുട്ടികളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി അപ്പോഴ് കമൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അവര് അവരിപ്പോ കഥ പറയുന്നല്ലോ ഒരു കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികളെ കഥ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആലോചനയുടെ ഫലമാണ് ആണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സിനിമയല്ല ചിലപ്പോ ടൈറ്റിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് അപ്പൊ കമൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ബസ് യാത്രയിൽ രൂപപ്പെട്ട പേരാണ് ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം ആ ബസ് യാത്രയിൽ ആണ് തനിക്ക് തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വന്ന് കയറിയത് ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റില് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ചോദിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ എഴുത്തുകാർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സംവിധായകർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിചിത്രമായ സ്വഭാവങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഏറെ പേർക്കും അത്തരം ഒരു അവരുടെ മികച്ച രചനകളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലിരുന്ന് എഴുതിയതാണെന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്
ഈ പുസ്തകം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഈ ചോദനകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ്റെ പുസ്തകത്തിനപ്പുറം അയാളുടെ സർഗശീലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഇപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സൂര്യാഭിമുഖമായിട്ട് നിന്ന് പച്ച മഷി കൊണ്ട് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ആഷാ മാനോൻ എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ എം ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ശീലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പൊ എം ടി വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു മറുപടി എം ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അറിയുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ മരിച്ചുപോയ എഴുത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഇടതുവശത്ത് ഉള്ള മുടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ മകള് തന്നെ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മുടി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ വീട്ടിലിരുന്ന് എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് അതെ അഞ്ച് ഡയറികളിൽ അപ്പൊ എസ് കെയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കെയുടെ മകൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ ഡയറികൾ മാത്രം വെച്ച രണ്ട് അലമാരകളാണ് കാര്യം അഞ്ച് ഡയറി എസ് കെ ഒരു ദിവസം എഴുതുമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോക വാർത്തകൾക്കുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ബന്ധായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിന്റെ കാരണവും അത് കാണും ഞാൻ ഇന്ന് മുടി വെട്ടിയപ്പോഴും രണ്ട് രൂപ ടിപ്പ് കൊടുത്തു ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതുവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എസ് കെയുടെ മകള് ഈ ഡയറികളെല്ലാം വളരെ ഭദ്രമായി ആ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരികയാണ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായ കൈപ്പടയില് പല നിറങ്ങളിൽ അത് ഹെഡിങ് വേറെ എഴുതുന്നത് വേറെ അതിന് അടിവരെ ഇടുന്നത് വേറെ ഇങ്ങനെ പല നിറങ്ങളിലുള്ള മഷികൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വളരെ വളരെ സുന്ദരമായി ഡയറികൾ എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേശവദേവിന്റെ രചന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കേശവദേവന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നാം കാര്യം എല്ലാവരും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കേശവദേവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് സന്ധ്യക്കാണ് ഏഴ് മണിയോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴ് കേശവദേവ് രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ നേരത്ത് നന്നായി തണുപ്പിച്ച നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടേ കിടക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേശവദേവന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് എതിർപ്പാണ് സകലത്തിനോട് എതിർപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് തന്നെ എതിർപ്പെന്നാണ് എല്ലാത്തിനും നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിഷേധ വാസന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരിലും ഉള്ളതുപോലെ ആ ഒരു വാസനയുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എന്നോട് പറഞ്ഞു കാര്യം സന്ധിക്ക് നേരെ പ്രാതൽ കഴിക്കുക അതുപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഷൌട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തെ നിലയില് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഹാള് പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നാടക പശ്ചാത്തലം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോഴും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഭിത്തിയിലിടിക്കും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു രൗദ്രഭാവം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു മകൻ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്ന് തീരെ കുട്ടിയായി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഭിത്തിയിലിടിക്കുന്നു അച്ഛൻ കാര്യം അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച് എഴുതുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നേരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീണിച്ച് വിയർത്ത് വന്ന് കട്ടിലേൽ ഒറ്റ കടപ്പാണ് നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടമനട്ട രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി വലിച്ച് പിഴുത് മുറിയിലിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ മകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛന്റെ മുറി തൂക്കാനായിട്ട് വൈകിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴ് ഒരു നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ചാൽ എന്ത് മുടി കാണും വൈകിട്ട് തൂത്ത് വരാൻ അത്രയും മുടി കാണും കാര്യം അച്ഛൻ ഈ എഴുതുന്നതിന്റെ ടെൻഷനില് ഈ മുടി വലിച്ച് പിഴുത് തറയിൽ ഇടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും പോയി
ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട എന്നതിന്റെ സിഗ്നലായിട്ട് പൂച്ച കടലാസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും ഈ പൂച്ച അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ശല്യം എഴുതുന്ന വിജയൻ ഉണ്ടാക്കില്ല എഴുതുന്ന മതി ഇനി എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പൂച്ചയുടെ സിഗ്നലാണ് അത് കടലാസിന്റെ നടുക്ക് കയറിയിരിക്കും പൂച്ച അപ്പോൾ വിജയൻ എഴുത്ത് നിർത്തും അതിനുശേഷം ഡൽഹിയിലെ തന്റെ ഹൗസിംഗ് കോളനിയിലൂടെ നമ്മൾ പട്ടിയുമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ പൂച്ചയുമായിട്ട് വിജയൻ നടക്കാൻ പോകും ഇത് ഓ വി വിഷു ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടെഴുതിയതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചറിഞ്ഞതോ ആയ കാര്യമല്ല എന്നോട് നേരിട്ട് വിഷു ചേച്ചി ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചപ്പോഴ് വിജയന്റെ കൂടെ ഫ്ളാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പട്ടിയുമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴ് വിജയൻ ഈ പൂച്ചയുമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകും അപ്പോഴും പൂച്ച വീണ്ടും ഫ്രഷായി എനർജറ്റിക് ആയി എന്നിട്ട് പൂച്ച വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതിട്ട് വിജയൻ വീണ്ടും എഴുത്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വിനയചന്ദ്രൻ നമ്മളൊക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എൻ ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം രാവിലെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് പ്രഭാത നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്കാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന നമസ്കാരം എന്ന് പറയും രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ സായാഹ്ന നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയും കാലിത്തീറ്റ എന്ന് പറയും അതിനെ കളിയാക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പഴമൊഴി പുതുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ധാരാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ഒക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊന്നും നമുക്കത്ര പരിചയമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് പഴമൊഴി പുതുമ ഇത് ഇതിൽ എല്ലാ പഴമൊഴികൾക്കും അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അല്ല എല്ലാ കാലത്തും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഫോക്ക് ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൻ പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പ്രായമായ മുത്തശ്ശി അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ചേർത്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ തേടി അത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകണം എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ഓരോ സെന്റൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസവും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറയാറില്ല പക്ഷെ പ്രായമായ തലമുറ അത് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കണ്ടെത്തണം അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണവും ഒരു വൈദ്യ സംബന്ധമായ വിശദീകരണവും ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ധാരാളം ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെയും ഒത്തിരി ഈ ഫോക്ക് ലോറിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരെയും കണ്ട് അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഓരോ പഴഞ്ചൊല്ലിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണത് അപ്പൊ പഴഞ്ചൊല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴ പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നിരവധി പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരോഗ്യവുമായിട്ടും കൃഷിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻതൂക്കം അപ്പൊ അതിലൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൂത്രം ഒഴിച്ചുണ്ണണം മോരൊഴിച്ചുണ്ണരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നും മൂത്രം ഒഴിച്ച് ചോറുണ്ണണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ അത് തെറ്റല്ലേ അത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മൂത്രം ഒഴിച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും എന്നുള്ളതിന് പണ്ട് കാർമ്മവന്മാരും വൈദ്യന്മാരും പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഉപദേശം ഒരു പഴഞ്ചൽ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോരൊഴിച്ചുണ്ണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോര് ഒഴിവാക്കി കഴിക്കണമെന്നല്ല മോരൊഴിച്ച് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കാല് നനച്ച് ഉണ്ണണം കാല് തുടച്ചുറങ്ങണം അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാര് കാല് തുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം തലയണയുടെ അടുത്ത് ഒരു വെള്ളശീല വെള്ളത്തുണി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കാര്യം കാലിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാതരോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കാല് തുടച്ചുറങ്ങുക എന്നുള്ള ശീലം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട തെങ്ങിന് ഊറ്റമേറും എന്ന് പറയുന്നു ഉപ്പിട്ട തെങ്ങിന് ഊറ്റമേറും എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ വളവും എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പാണ് ഏറ്റവും നന്നായി കായ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കായൽ